Lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini membuat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2022. Berisi tentang diskresi pelaksanaan surat keputusan bersama empat menteri terkait panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di masa pandemi. Di mana seperti dijelaskan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Suharti dalam rilis video yang diterima antara, PTM untuk wilayah PPKM level 2 akan dapat diterapkan dengan kapasitas 50% mulai 4 Januari. Walaupun di wilayah tersebut yang penyebaran COVID-19-nya terkendali tetap dapat menjalankan PTM 100%. Uh, penekanan di sini pada kata dapat artinya bagi daerah PPKM level 2 yang siap melaksanakan PTM uh, terbatas sesuai dengan SKB 4 Menteri dan uh, tingkat penyebaran COVID-19 nya terkendali maka sekolah-sekolah uh, uh, pada daerah tersebut tetap dapat melaksanakan PTM uh, terbatas dengan kapasitas siswa 100%. Sementara untuk wilayah PPKM level 1, 3, dan 4 masih mengikuti ketentuan SKB 4 Menteri, yang juga mencantumkan keterangan bahwa orang tua atau wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pelaksanaan PTM harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, serta pengawasan dari pihak sekolah terhadap aktivitas para siswa. Tim kantor berita antara mewartakan. Yeah.